ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കാടമുട്ട റോസ്റ്റാണ് ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാവുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ് അതിന് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് കാടമുട്ടയാണ് അത് പുഴുങ്ങി തോട് കളഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ സബോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഒരു വലിയ തക്കാളി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയത് നാല് വലിയ വെളുത്തുള്ളിയും ഒരു ചെറിയ കഷ്ണ ഇഞ്ചിയും ചെറുതായി എരിഞ്ഞെടുത്തത് രണ്ട് പച്ചമുളകാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിയോ കുറച്ചോ എടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് കറിവേപ്പിലയാണ് അത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മസാല പൊടി കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അപ്പം നമുക്കിനി കാടമുട്ട റോസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ ചൂടാവാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാൻ നന്നായി ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് ഒഴിക്കുക അത് ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് സബോളവും തക്കാളിയും ഒക്കെ ഇടാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സബോള തക്കാളിയും വേപ്പില പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഒക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സബോളെന്ന കളിയെല്ലാം വാട്ടുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പാണ് ഇടേണ്ടത് അതാണ് ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ പറയാതിരുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇത് നന്നായി വഴന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ വാടി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടിയും ചേർക്കാം നമ്മുടെ സബോളയും തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാടിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ നന്നായി മൂത്ത് കിട്ടാനായിട്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്ന് നല്ലോണം മൂത്ത് കിട്ടിയാൽ അതിന് ഒരു ടേസ്റ്റ് വരികയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടിയെല്ലാം മസാല പൊടിയുടെ നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് വരുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ പറയാത്ത ഒരു ഐറ്റം ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി നമ്മൾ മുട്ട റോസ്റ്റിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ചേർക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇഷ്ടമുള്ളവർ ചേർത്താൽ മതി ചേർത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല മുട്ട റോസ്റ്റിന് ടേസ്റ്റ് കുറവൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കുരുമുളക് പൊടിയുടെ ഒരു കുത്ത് നിൽക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് അത് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മാത്രം ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എന്തായാലും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് നല്ലൊരു റെഡ് കളറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് മുട്ട ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്യണം എന്നാലേ നമ്മുടെ മുട്ട നല്ല ഫ്രൈ ആവുകയുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രേവി ആ മുട്ടയെ പിടിക്കണം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിലേക്ക് മുട്ട ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇപ്പം നന്നായി മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ മുട്ട റോസ്റ്റ് നല്ല മുട്ട റോസ്റ്റായിട്ട് റെഡി ആയിരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരണുണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഇനിയൊരു നല്ലൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ബൈ ബൈ